தமிழ் மொழியால் இணைந்த அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தே நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய ரொம்ப சூப்பரான எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கிற வகையில் இருக்கிற கோதுமை அல்வா எவ்வளோ குயிக்காக செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடித்தமானதாக இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ வலுவழுப்பாக எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரி அல்வா ரெசிபி நம்ம சேனலில் நம்ம பிளேலிஸ்டில் நிறைய அல்வா ரெசிபி போட்டிருக்கோம் தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் வச்சும் வெஜிடபிள் வச்சும் நம்ம அல்வா ரெசிபி செஞ்சுருக்குறோம் தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூட வர பெல் ஐக்கான தொட்டு விட்டுருங்க இது செய்கிறதுக்கு ரொம்ப பொருளெல்லாம் தேவைப்படாது அரை கப் நெய்யில் கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இது அரை கப் நெ நெய்யில் கொஞ்சத்தை ஊற்றிட்டு கொஞ்சத்தை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அந்த நெய் கொஞ்சம் சூடானோன்னா தேவையான அளவுக்கு நட்ஸு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் நான் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ப்ரௌன் கலரில் வரணுன்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி நம்ம ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அதே நெய்யில் அரை கப் அளவுக்கு நான் கோதுமை மாவு சேர்க்குறேன் ரொம்பலாம் சேர்க்கலை அரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் அரை கப் கோதுமை மாவுக்கு அரை கப் நெய் ஒரு கப் சுகர் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த சுகர் அதிகமாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பத்தை பொறுத்தது ஆனால் அரை கப் நெய் அரை கப் கோதுமை மாவு ஒரு கப் ஜீனி கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு இதே நெய்யில் போட்டு நல்லா வறுத்துக்குங்க அப்போ நல்லா வாசம் வரட்டும் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு கப் ஜீனியில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் கேரமில்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஏன் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கலர் சேர்க்க போகிறது இல்லை அதனால் கேரமில் பண்ணி நம்ம அந்த வறுத்து வச்சுருக்கிற மாவில் ஊற்றிடலாம் நீங்கள் மாவை வறுக்கும்போது அடுப்பு வந்து கண்டிப்பாக சிம்மில் தான் இருக்கணும் கையில் இருந்துச்சுன்னா மாவு தீஞ்சு போயிடும் நீங்கள் முந்திரி பருப்பை வறுத்து எடுத்த உடனேயே அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு தான் நீங்கள் வந்து கோதுமை மாவை போடணும் இப்போ நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கிற கேரமில்ஸை இந்த மாவில் கொட்டி நல்லா கலந்து விடுங்க எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று நல்லா கோட் ஆகட்டும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கோட் ஆகிரும் இப்போது நம்ம வந்து நம்ம அரை கப் வந்து கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கோம் அரை கப் கோதுமை மாவுக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி வேணும் இந்த ஒன்றரை கப் தண்ணியையும் நம்ம வந்து அடுத்த அடுப்பில் நல்லா வெந்நீரை கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஒன்றரை கப்புக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன்றே முக்கால் கப் அளவுக்கு நீங்கள் கொதிக்க வைங்க அப்போ தான் கொதிக்கும்போது நமக்கு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி குறையும் அதனால் ஒன்றே முக்கால் கப் தண்ணியை வந்து நல்லா கொதிக்க கொதிக்க வச்சுக்கோங்க நம்ம கொதிக்கிற தண்ணியை இதில் ஊற்றும் போது தான் மாவில் உள்ள பச்சை வாசனையெல்லாம் நமக்கு நல்லா போய் அல்வா வந்து நல்லா சூப்பராக கிடைக்கும் இப்போ நான் கொதிக்கிற தண்ணியில் கொஞ்சம் தண்ணியை இப்போ எடுத்து ஊற்றிக்க போகிறேன் பாருங்கள் மாவு இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நம்ம இப்போ கொதிக்கிற தண்ணியில் கொஞ்சத்தை ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடி கொ மிச்சம் உள்ள தண்ணியை ஊற்றிடலாம் அரை கப் கோதுமை மாவுக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி தேவைப்படும் நீங்கள் ஒன்றே முக்கால் கப் அளவுக்கு நீங்கள் கொதிக்க வச்சா தான் அது கொதிக்கும்போது ஒன்றரை கப்பாக நமக்கு கிடைக்கும் அதில் பாதி தண்ணியை நம்ம இப்போ ஊற்றி நல்லா கலந்து விடுறோம் இது கலந்து விடும்போதே பாருங்கள் அல்வா நல்லா ஒட்டாத பதத்துக்கு வந்துடுது இப்போது நம்ம மீதம் உள்ள தண்ணியையும் ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் பாருங்கள் மீச்சம் உள்ள தண்ணி எல்லாத்தையுமே ஊற்றிட்டேன் ஊற்றிட்டு கைவிடாமல் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சுகரை ஒரு கப் சுகரில் ரெண்டு க ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து கேரமில்ஸ் பண்ணிட்டோம் மிச்சம் உள்ள சுகரை இதில் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க ஜீனி போட்டோடனே கொஞ்சம் தண்ணி விடுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கலர கலர அல்வா பதத்துக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இந்த மாதிரி நல்லா க கைவிடாமல் நல்லா கலந்து விடுங்க இது செய்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரமே எடுக்காதுங்க அதை வறுக்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம்தான் நம்ம வெடி ஊற்றி செய்கிறனால அல்வா வந்து சீக்கிரமாகவே ரெடி ஆகிரும் அல்வா பதத்துக்கு பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் இப்போவுமே நமக்கு வந்து பாத்திரத்துலலாம் ஒட்டாத அளவுக்கு வருது அதனால் இதை வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே செஞ்சிடலாம் ஊற வைக்கிறது அரைக்கிறது அது வேறு மெத்தடு இது ரொம்ப சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் அல்வா சாப்பிட்ணுன்னு நினச்ச உடனே ஒரு பத்தே நிமிஷத்தில் நம்ம அல்வா செஞ்சு சாப்பிட்றலாம் இதை இந்த மாதிரி நல்லா கைவிடாமல் நல்லா கலந்து விடுங்க நல்லா கலந்து விட்டுறதுக்கு அப்புறம் மிச்சம் உள்ள அந்த ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் கிட்டே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல பேலன்ஸ் நெய் அதை ஊற்றி நல்லா கலந்து விடுங்க கடைச
பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்திரத்தில் ஒட்டவே இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் அந்த ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த லாக்டவுன் டைமில் நம்ம பசங்கள்லாம் வீட்டில் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி அல்வாலாம் செஞ்சோம்னா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியே சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட அல்வா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி பருப்பை அதில் கொட்டிக்க வேண்டியதான் இப்போ முந்திரி பருப்பை போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இறக்கிருங்க நம்மளோட சுவையான எல்லோருக்கும் பிடிக்கக்கூடிய அல்வா அட்டகாசமாக ரெடி ஆகிட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேவைப்படுறவங்க மற்ற அல்வா ரெசிப்பியையும் ப்ளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ